y es que este cuadro estuvo en la llenada del bronce en Nueva York en el 2008. And this I, I showed it the, the, in the Bronx in New York in 2008. And you can see a lot of the same elements. The uh, yapa, the coca leaves, yapa, the, the ending uh, uh, figure of, of lightning, and the chisa from, from Japan. More press coverage. Same idea. Same idea. Otro el esto japoneses. Here's another familiar Butsudan, the, the family altars uh, in Japan. Por este caso está Mayelena Moyano, que fue una dirigente de izquierda asesinada por Sendero Luminoso. And here, this is an image of Mayelena Moyano, who was a very important uh, uh, woman labor leader uh, in Villa El Salvador, who was assassinated by, by the Shining Path. Y es otro Butsudan representando a Saúl Cantoral, que fue un dirigente sindical asesinado durante el primer gobierno de Alan García. And here's another Butsudan with uh, another labor leader, Saúl uh, Cantoral. Cantoral, who was killed during the Alan García government. Así es todo. Bueno, este es el, el gato de la suerte, que mueve su mano así para traer la suerte. So this is, this is a, 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 the good luck cat that kind of moves his paw to bring good luck. Para mí siempre me pensó que estaba besando el puño también. Uh, I always thought he was kind of doing power of the people, kind of a little fist movement there. Yo lo asocié a las luchas sociales. So I always associated this cat with the social struggles. Esto es un poco difícil de explicar. This is really difficult to explain. Pero María Tegui hablaba de que la gente no se moviliza por, por la ciencia, ¿no? es decir, por lo que lee, sino por una fe. Es decir, toda la gente que luchó por las ocho horas de trabajo, por las revoluciones que han habido en el mundo, por la igualdad de género, por el voto de la mujer, en fin. Tal vez nunca leyeron el Capital de Marx, nunca leyeron a Gramsci, pero tuvi tenían esa fe, esa sensación, esa mística de que algo iba a cambiar. Uh, here I have Maria Tegui, uh, the image of the founder of the Socialist Party. Maria Tegui always said that people don't mobilize Uh, because of science. Uh, they do it because of faith. Uh, people who are mobilized to have an eight-hour workday, to have uh, gender equality, to have the vote for women, they may have never read Marx's Capital or read Gramsci, but they had a, se a sense of justice, a sense of the, uh, the mysticism uh, or faith that motivated them. Eso llamaba el mito movilizador. He called that the mobilizing myth. Y como este personaje de Plaza Sésamo se llama Elmo, este cuadro se llama Buscando al Hijo de Elmo, porque en español el diminutivo de Elmo es el mito. So, myth in Spanish is mito. And so here he's looking for the son of Elmo, little Elmo, el mito, uh, the little myth, uh, to play on words so we can talk about the mobilizing myth. Buscando al Hijo de Elmo es buscando el mito. Looking for little Elmo is looking for the myth. <laughs> y el único dibujo que hay del altar del Coricancha destruido por los españoles en el Cusco lo representa con esa es imagen tipo casa ¿no? por eso aparece en varios cuadros esta es la estructura so the only painting that you find in Cusco in the, the court of gold that was destroyed by, by the Spaniards is this kind of figure of the house that's in the background here bueno, la, la misma idea de, del mito movilizador de María Tegui, pero con la serpiente en, en iconografía precolombina junto con, con el cóndor, que son animales sagrados en la cosmovisión andina. So it's the same idea of a mobilizing myth with María Tegui, but you have a serpent and a condor, which are, uh, are sacred in, in Andean religious uh, cosmology. <coughs> En Perú hay muchas zonas en donde hay un gran conflicto entre el gran capital minero y las comunidades que se dedican al agro. En uh, Perú hay muchos conflictos, uh, environmental conflictos, involving mining companies. Y bueno, esto hace referencia a un caso específico que es Ayabaca, en donde ese Cristo es el, es el, el, el santo patrono, digamos, de Ayabaca. ¿no? This, this uh, painting uh, makes reference to a particular conflict in a place called Ayabaca. And this is a, a, a Christ figure from that place, from Ayabaca. Uh, 
Uh, this one, that past one, uh, is more, it's my favorite soccer team, not, not a lot of football content. Hubo un caso hace poco en donde esta conocida bailarina y cantante en el Perú salió en una revista sentada desnuda sobre la bandera peruana y un montón de políticos de turno la denunciaron porque decía que fue una falta de respeto a la patria. This makes reference to a, uh, an event that occurred when a, a well-known singer and dancer posed um, nude on a Peruvian flag. Many commentators said that was a, that was a, it was a disrespectful thing to do and criticized her. Y yo pensaba, eso es una falta de respeto a la patria, pero vender los recursos naturales a transnacionales extranjeras, amnistiar los militares asesinos, o todos los casos de corrupción que vemos, y el hambre y la miseria que existen, ¿eso acaso no es una falta de respeto a la patria? <laughs> So I said, if this is uh, to, to a lack of respect to the, to the country, to the, to the motherland, isn't it also a lack of respect to sell natural resources, to uh, have human rights violations, to have multiple uh, examples of corruption? Isn't that also a lack of respect to the country? Por eso, ese gato punk llora su amor a Lacey Suarez, que es la bailarina, ¿no? Y ahí se tomó para no enamorarla, que es también la letra de una canción. Uh, and so I have this, this, this punk cat that's, that's weeping and also uh, kind of admiring this figure. And there's a, a lyric from the song, uh, everything uh, so I don't fall in love. Oh, no, I'm sorry. I drink so I don't fall in love. La misma idea, pero la bandera del Perú ahora tiene la frase estimada de la Comisión de la Verdad, que estima que hubieron 79.280 muertos y desaparecidos durante 20 años de conflicto armado. So here is a similar idea with the flag in the background, the same model, and the number up here is the number of, of, of dead the commission, the Truth, Truth and Reconciliation Commission found uh, were killed during the years of war and, and, of, and dictatorship. 68,280. Uh, hice unos dibujos para un libro sobre dibujos eróticos Y de esos dibujos me gustaron tres mucho y esos, esos son mis tres preferidos. So I did some figures for a, a book of, of, of erotic uh, sketching and I liked some of those uh, paintings so I, I used them in these other works. Uh, otro gusto dan con la cara de Pedro Huica, el dirigente sindical, asesinado. Another uh, uh, altar with <coughs> a slain labor leader, Pedro Huica. Marilena Moyano de nuevo. <coughs> Marilena Moyano, the slain uh, leader in Villa Salvador again. Kispikai significa libertad en Quechua. Kispikai means freedom in, in Quechua. Y ella es mamá angélica, es una de las fundadoras de la ANFACET, que es la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú. Uh, this is uh, Mama Angélica, who is one of the founders of an organization named uh, ANFACET, which is the association of the kidnapped, the, the disappeared, and, and, and the killed. Eh, y ella, hay una foto muy conocida ahí en la que muestra la carta que su hijo le manda desde la cárcel y después cuando ella va a preguntar por su hijo en la cárcel ya no le dan razón. So she, this is a, a makes reference to a famous image where she has a letter that her son wrote to her from prison. She takes it to the prison and the prison guards have no idea what she's talking about. Es la imagen del medio. That, that's the image in the, in the middle. Y hay dos referencias más a crímenes ocurridos durante el fujimorismo, que es la flor de la cantuta por los nueve estudiantes y el profesor desaparecidos y asesinados de la Universidad de la Cantuta. And there's references to two other acts of, of violence. This is a flor uh, cantuta. That's, I don't know how to translate it, but it's referenced to also a university with the same name as the flower, where nine students and one, one uh, professor were, were assassinated. Y la entrada de la fiesta, que en Perú decimos pollada, en donde también sucedió Una matanza producida por el grupo Colina. ¿no? And it also makes reference to a, another massacre by another uh, jet squad. Esas dos imágenes también las pueden ver en el kimono. You can see these on the, in the kimono, the same, same images, the same reference to those two, uh, those two acts of political violence. Y una tejedora en iconografía de Guamán Pomariela, que fue un cronista de la conquista. And there's also reference to uh, one of the famous chroniclers of the Congress Club, Juan Pomar como un tejido de la memoria. It's a, it's a, it's a fabric of memory. Los últimos cuadros, estos que en los últimos años, 
Esta es una mezcla de Buda con el queco, yo le llamo el Buda de queco. This is uh, uh, Buda, uh, which is familiar, and uh, an Indian, um, uh, an, an image known as an Ikeko, and so I put the Buddha and the Ikeko together and I call them Buddha Keko. El Ikeko en la cultura andina eh, sirve para traer la suerte. ¿no? The Ikeko is a figure in Indian culture that's supposed to bring you good luck. Buddha significa el despierto, el que encuentra una verdad que está feliz. Buddha is about enlightenment. Entonces, este Buddha Ikeko tiene la foto de uno de los estudiantes de la Cantuta, Amaro Kondo, y en su mano las llaves quemadas que permitieron abrir el casillero en la universidad y así demostrar o sacar a la luz y probar que esos restos quemados encontrados pertenecían a los de los nueve estudiantes y el profesor desaparecido. So because so I, I take these two figures and I have an image of one of the students from the from the University of La Cantuta uh, who was killed and here uh, are the keys that uh, unlock the doors that show the remains and prove the identity of the of, of the deceased worthy student. Otro Buda Keko con la imagen de Marielena Moyano. Here's another Buda Keko with the image of, of Marielena Moyano slain uh, popular leader. Porque el discurso oficial invisibiliza que ella también era una militante de izquierda y Sendero la asesinó. Uh, I, I, I put this here because of, um, her, her leftist uh, activism has often been invisibilized by the fact that Shining Path, the Maoist guerrilla group, killed her. Un Buda Keko con la cara de José María Arguedas. Uh, another Buda Keko with uh, Arguedas, one of the great Peruvian uh, writers and intellectuals. Esta es una Santa Rosa, que es la Santa Patrona de Lima, que carga la cruz de no matar, que es el símbolo de la Anfacet, de esta protección de familiares de detenidos y desaparecidos en Perú. And this is uh, the patron saint of, of Lima, uh, uh, Saint Rose, Santa Rosa, and she's having um, a cross that says, do not kill, which is the slogan of Anfacet, the association of families of the disappeared and uh, detained. La misma idea. It's the same idea. Con la foto de Mama Angelica. With uh, Mama Angelica, the founder of Anfacet. Y ustedes pueden ver ahí la cruz que carga Mama Angelica y las mujeres que fundaron esta asociación. And here you have the image of Mama Angelica carrying that cross that says, do not kill, and the, the women who founded this organization. Cuando en el Perú no habían ONGs de derechos humanos, en 1980 y tanto, mujeres que hablantes, eh, por siglos marginadas de la sociedad, decidieron fundar la primera asociación de derechos humanos del país para protestar e investigar sobre sus esposos e hijos desaparecidos y asesinados. In a time when there were almost, there were very few NGOs the, in the early 1980s, a group of Quechua women who were historically among the most marginalized founded uh, one of the first uh, human rights organizations. Es su que sus uh, and here uh, on this, this, uh, in the background you see the, there are some of their historic marches. Que aparece en esta versión de la piedad de Miguel Ángel. And I have the same kind of, the same names of those same places of struggle with a, a, a version of Michelangelo's Pietà. Pero el cuerpo de Cristo es el cuerpo de un torturado. But the Christ figure here is a, a political prisoner that's been tortured. Y pueden ver más información en el And you can see more at porfinario.com. Y voy a correr con lo otro que es las cosas colectivas. And I just do, oh, very, very quickly, I do want to give you a sense of some of the collective work that I've done. Uh, okay. We're just skipping some of the theoretical discussion here. Okay. Solo la, solo la, okay. 1998, eh, siendo estudiantes aún, tuve la suerte de conformar el colectivo Aguaitones, que era un colectivo interdisciplinario. Uh, I had uh, the, the good fortune of being part of a, of a collective called Colectivo Aguaitones, uh, which was a lot of young artists in, 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 in Perú. Hicimos un mural en la bajada alta de Miraflores. Uh, we did a mural in a, in a, a prominent street in the uh, part of Lima called Miraflores por el 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Uh, we did this on the occasion of the 50th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. 